हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू ब्लू प्रिंट डिजिटल दिस इज़ योर ओन शालिनी मैम जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इमिडिएटली इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें कोई भी क्वारी हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख भेज सकते हैं तो अपनी आपने अगर मेरी फर्स्ट वीडियो देख ली है तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि कैसे हमारे को इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है क्यों हमारे को रिक्वायरमेंट है ये हमने डिस्कस किया था पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है पर हमारी स्पेसिस लिमिटेड हैं इसलिए हम और ट्रीज नहीं कट कर सकते तो उसी एग्रीकल्चरल लैंड में से हमारे को और फूड रिसोर्स चाहिए हैं ठीक है और फिर उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ क्रॉप्स पढ़ी थी खारीफ क्रॉप रेबी क्रॉप के बारे में पढ़ा था सस्टेनेबल रिसोर्स के बारे में पढ़ा था हमने एग्रीकल्चर के बारे में ऑर्गेनिक फार्मिंग हमने देखी थी ठीक है अब हम इसमें पढ़ेंगे अब हम जो लेकर चल रहे हैं पहले क्रॉप इम्प्रूवमेंट को लेकर चल रहे हैं तो नीड ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट क्रॉप को क्यों इम्प्रूव करने की ज़रूरत है डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन देखिए जो क्रॉप्स ग्रो की जाती है जो ग्रीन प्लांट्स ग्रो करते हैं कौन से प्रोसेस से ग्रो करते हैं सबको पता है दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ठीक है ना अब फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए होती है कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर से आती है उसके अलावा हमारे को चाहिए होती है सनलाइट ठीक है जो सन से मिलती है उसके अलावा हमारे को चाहिए होता है वाटर और क्लोरोफिल ऑलरेडी प्लांट्स के पास प्रेजेंट होता है जिसकी प्रेजेंस में प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं ठीक है और जो बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं बाई प्रोडक्ट्स क्या निकल कर आते हैं बाई प्रोडक्ट्स हमारे निकल कर आते हैं ऑक्सीजन और साथ में इनका बनता है फूड ठीक है जो कि ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर होता है प्लांट्स के अंदर सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विच टेक्स प्लेस इन द प्लांट ये सारी चीज़ें तो रिक्वायरमेंट में आती है ये हमारे को पता चल गया कि कार्बन डाइऑक्साइड सनलाइट और वाटर चाहिए पर हर प्लांट की वाटर की रिक्वायरमेंट सनलाइट की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है किसी प्लांट को ज़्यादा पानी चाहिए होता है जैसे राइस के प्लांट राइस की क्रॉप्स होती हैं उनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है वीट के प्लांट होते हैं उनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है और कुछ प्लांट जो होते हैं वो ड्राई कंडीशन के अंदर भी ग्रो कर जाते हैं उन्हें पानी की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है सनलाइट की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है कम रिक्वायरमेंट होती है तो ये सारी डिफरेंट कंडीशंस होती है इसलिए हमारे को क्रॉप को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है कभी कभी ऐसा क्या होता है कि हर जगह क्लाइमेटिक कंडीशन सेम नहीं है वहाँ के एरिया की बट हमारे को क्रॉप को उस हिसाब से अडेप्ट करना है कि ताकि वहाँ के लोगों के हिसाब से भी वो क्रॉप ग्रो की जा सके सो डिफरेंट क्रॉप रिक्वायर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन सच एज वाटर न्यूट्रियट्स हर क्रॉप को अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है टेम्परेचर फोटो पीरियड फोटो पीरियड क्या होता है ये मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट सनलाइट की ड्यूरेशन किस प्लांट को कितनी रिक्वायरमेंट है दैट इज़ नोन एज फोटो पीरियड तो जो हमारे फ्लारिंग uh, प्लांट्स होते हैं जिनके ऊपर फूल आते हैं फ्लार्स आते हैं वो उनको ज़्यादा सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है यानी उनका फोटो पीरियड ज़्यादा होता है और जो हमारे वेजिटेटिव ग्रोथ करते हैं वेजिटेबल्स जिनसे हमारी ग्रोथ होती है उन उन प्लांट्स को फोटो पीरियड कम होता है तो जो फ्लारिंग प्लांट्स होते हैं जिसके ऊपर फ्लार्स आते हैं उनका फोटो पीरियड ज़्यादा होता है उन्हें ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत होती है और वेजिटेटिव ग्रोथ वाले प्लांट्स को कम सनलाइट की ज़रूरत होती है तो इसलिए उनका फोटो पीरियड कम होता है दिस इज़ फोटो पीरियड फोटो पीरियड क्या है ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट रिक्वायर्ड बाय द प्लांट प्लांट को कितनी सनलाइट चाहिए ये होता है फोटो पीरियड तो ये भी हर प्लांट का अलग अलग है जैसे मैंने यहाँ पर अभी डिस्कस किया फॉर देयर ग्रोथ एंड प्रोडक्शन तो हर प्लांट को अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन की ज़रूरत पड़ती है इसलिए हमारे को उसके अंदर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है अब इंडिया के अंदर तीन टेक्निक्स के ऊपर वर्क किया जाता है क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए दैट इज़ क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट क्रॉप वेराइटी के अंदर की क्रॉप की वेराइटी हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं ये हम डिटेल में इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन प्रोड्यूस कैसे है उसकी यानी कि कम टाइम के अंदर हम ज़्यादा प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में एंड क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट मैं अपनी आने वाली वीडियो में करूँगी तो इस वीडियो के अंदर जो मैं कवर कर रही हूँ वो अब आपका कर रही हूँ क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट मैंने अभी आपको बताया कि क्रॉप को इम्प्रूव करने के लिए हमारे को तीन टेक्निक्स के ऊपर वर्क करना पड़ता है जिसमें से पहली टेक्निक क्रॉप की वेराइटी कैसे इम्प्रूव की जाए वो अब हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे तो फर्स्ट टेक्निक जो यूज़ की जाती है जिसके ऊपर वर्क किया जाता है दैट इज़ क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट क्रॉप वेराइटी के ऊपर वर्क किया जाता है कि क्रॉप की वेराइटी कैसे इम्प
वेराइटीज ऑफ क्रॉप कैन बी सेलेक्टेड बाई ब्रीडिंग फॉर फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स बेसिकली हम क्रॉप की कौन सी वेराइटीज को हम सेलेक्ट करते हैं कौन सी उनकी करेक्टरिस्टिक्स को सेलेक्ट करते हैं जिनके ऊपर हमारे को काम करना होता है कि हाँ इस वेराइटी की क्रॉप हम चूज करें ताकि वो और ग्रो करें और हमारे लिए हेल्पफुल हो अब कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं हाई ईल्ड ज़्यादा प्रोड्यूस हो ज़्यादा प्रोड्यूस हमारे को मिलेगी कम टाइम के अंदर तो अच्छा है ना उतना ही फार्मर्स के लिए भी हेल्पफुल है वो भी इकोनॉमिकली ग्रो करेंगे हमारी कंट्री भी इकोनॉमिकली ग्रो करेगी अगर हाई ईल्ड मिलती है तो हमारे को कौन सी वेराइटी की क्रॉप्स चाहिए क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए जिसके अंदर हाई ईल्ड हो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे को प्लांट की क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट के लिए कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर वर्क करना चाहिए तो आपको ये मालूम होना चाहिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चार मार्क कर लीजिए प्लीज़ इसको हाई ईल्ड होती है प्रोडक्ट क्वालिटी अब आपने देखा होगा राइस की बहुत सारी वेराइटीज़ आती हैं मैंगोज़ uh, की बहुत सारी वेराइटीज़ आती हैं तो राइस की बासमती राइस गोल्डन सेला अलग अलग टाइप की और बासमती में भी कितनी ज़्यादा वेराइटीज़ आती हैं तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ होती है प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है उतने ही उसका प्राइस बढ़ जाता है तो जितनी अच्छी क्वालिटी की आपकी क्रॉप का प्रोड्यूस होगी उतना उसका प्राइस बल्ड मिलेगा ऐसी फार्मर्स के लिए भी हेल्पफुल होगा ऐसे हमारी कंट्री के लिए वो जो एक्सपोर्ट की चीज़ें होंगी वो बाहर जाएंगी ठीक है ना अच्छा मैंगो जो होता है वो एक्सपोर्ट होता है फिर अच्छे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स एक्सपोर्ट होते हैं और जो अच्छे बाहर से भी चीज़ें होती हैं वो हम इम्पोर्ट करते हैं कहते हैं इम्पोर्टेड फ्रूट्स पर अब तो हमारी कंट्री में ग्रो करने लगे हैं उनके ऊपर वर्क हो गया है उनके ऊपर इतनी ज़्यादा हमारी ब्रीडिंग टेक्निक्स ने वर्क कर लिया है तो हमारी कंट्री के अंदर ही बहुत अच्छे ग्रोथ होने लगी है फ्रूट्स की पहले कीवी आपने देखा होगा सेलेक्टेड बहुत कम देखने मिलती थी बट अब वो इजीली हर जगह अवेलेबल है हालांकि अभी भी थोड़ी सी एक्सपेंसिव है क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा भी प्रोडक्शन पे उसके ऊपर काम हो रहा है बहुत हाई लेवल पे काम हो रहा है बट फिर भी यहाँ पर अब उसकी प्रोड्यूस खुद की होने लगी है तो इसलिए हमारे लिए अब चीप हो गई है और इजीली अवेलेबल हो गई है पहले कहाँ देखने को मिलती थी कल इतनी ज़्यादा खाने को कहाँ मिलती थी ऐसे ही अब आप डिफरेंट डिफरेंट इतना बड़े जो गवावास देख रहे हैं वो क्या है वो हाइब्रिडाइज करके ही तो उनका साइज़ इंक्रीज पहले छोटे छोटे गवावा बट कहीं अच्छी भी है कहीं बुरी भी है चीज़ें तो वो सब क्या है नई नई वेराइटीज़ उनकी डेवलप की जा रही हैं सो प्रोडक्ट क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है इसलिए कि अच्छी प्रोडक्ट क्वालिटी होनी चाहिए डिजीज़ रेजिस्टेंट होना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मर्स की पूरी की क्रॉप्स की क्रॉप्स खराब हो जाती हैं अगर हमारे पास डिजीज़ रेजिस्टेंट वेराइटी नहीं होगी कहते हैं ना हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी की ज़रूरत होती है जितनी अच्छे हम इम्यूनिटी होगी हमारी बॉडी के अंदर हमारे को उतनी जल्दी डिजीज़ कैच नहीं कैच नहीं करेगी ऐसे ही प्लांट्स के लिए क्रॉप्स के लिए भी होता है कि अगर उनके वो क्रॉप्स डिजीज़ रेजिस्टेंट होंगी तो वो भी जो है कोई पेस्ट जो है उनको हार्मफुल नहीं कर सकता कोई डिजीज़ उनको नहीं लग सकती और क्रॉप के डिस्ट्रॉय होने का कोई भी डर नहीं रहता तो इसलिए हमारे को जो वैरायटी भी उसके अंदर चूज करनी चाहिए उसके अंदर करेक्टरिस्टिक्स क्या देखनी चाहिए वो डिजीज रेजिस्टेंट होनी चाहिए रिस्पॉन्स टू फर्टिलाइजर्स अब कुछ क्रॉप्स क्या होती है फर्टिलाइजर्स हम डाल रहे हैं डाल रहे हैं उसके ऊपर कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हैं उनसे ग्रोथ ही नहीं हो रही है तो ऐसी क्रॉप होनी चाहिए जो फर्टिलाइजर्स के लिए रिस्पॉन्स दे ताकि हमारी ग्रोथ क्रॉप्स की अच्छी हो अब इन सब चीज़ों के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेथड यूज़ किया जाता है दैट इज़ यूज एस हाइब्रिडाइजेशन दैट इज़ नोन एज हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या होता है दो डिफरेंट जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स को जिनके जीन्स अलग अलग होते हैं जो उनको हम क्रॉस करवा देते हैं ताकि हमारे को नई वेराइटी के जो हमारे को डिज़ायर ट्रेड चाहिए डिज़ायर का मतलब है जो हमारी इच्छा है फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ कि मेरे को एक क्रॉप के अंदर क्रॉप वन के अंदर जो है वो डिजीज रेजिस्टेंट है पर उसकी ईल्ड हाई नहीं है ठीक है ईल्ड हाई नहीं है उसकी अब क्रॉप टू जो है दूसरी वैरायटी जो है उसकी ईल्ड हाई होती है हाई ईल्ड यानी कि प्रोड्यूस हाई होती है उसकी अब अगर हम इन दोनों को क्रॉस करवा दें और एक नई क्रॉप डेवलप करें दैट इज क्रॉप थ्री इन दोनों की जीन्स को जेनेटिकली आर्टिफिशियली क्रॉस करा के नई क्रॉप डेवलप कराएं जब हम आर्टिफिशियली इनको क्रॉस करवाते हैं और एक नई क्रॉप डेवलप कराते हैं ठीक है ना जीन्स क्या होते हैं जो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग को यानी कि चिल्ड्रन को ट्रांसफर होते हैं ऑफ स्प्रिंग अब प्लांट्स के अंदर तो चिल्ड्रेन नहीं कह सकती ऑफ स्प्रिंग्स के अंदर जाते हैं ताकि वो करेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स से उनके अंदर पहुंच जाए अगर ये वाली क्रॉप के अंदर करेक्टरिस्टिक्स है डिजीज रेजिस्टेंट होने की और इस वाली क्रॉप के अंदर है हाई ई
सो दिस टेक्निक इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या हो गया क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट जिनके अंदर अलग अलग जीन्स है इसके अंदर कौन सा जीन्स है डिजीज रेजिस्टेंट होने का इसके अंदर कौन सा जीन्स है हाई ईल्ड का तो जिनके अंदर अलग अलग जीन्स हैं ठीक है थीके? उनको हम एक नई वेराइटी डेवलप करते हैं हमने क्रॉप थ्री नई वेराइटी डेवलप की जिसके अंदर हमारे को दोनों जो डिजायर ट्रेड्स थे ट्रेड्स किसको कहते हैं करेक्टर्स को आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो जो दोनों डिजायर करेक्टर्स थे वो उसके अंदर आ गए सो दिस इज हाउ हाइब्रिडाइजेशन इज डन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक अब हाइब्रिडाइजेशन तीन तरीके का होता है आइए मैं बताती हूँ मैंने अभी आपको बताया हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है दो डिफरेंट टाइप के प्लांट्स को उनकी जेनेटिकली हम उसे क्रॉसिंग ओवर करा देते हैं तो एक नया स्पीशीज नया प्लांट डेवलप हो जाता है नई क्रॉप डेवलप हो जाती है जिससे हम डिजायर्ड uh, वेराइटी के यानी कि जिससे भी हमने दोनों से क्रॉस करवाया है दोनों की करेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर आ सकती है तो हाइब्रिडाइजेशन तीन टाइप की होती है इंटर वेराइटल इंटर स्पेसिफिक और इंटर हमारी जेनेरिक तो इंटर वेराइटी के वेराइटल के अंदर क्या होता है हम डिफरेंट वेराइटीज को लेते हैं जैसे वीट और राइस की हमने डिफरेंट वेराइटीज ले ली और उनको हमने क्रॉस करवा दिया इंटर स्पेसिफिक के अंदर क्या होता है सेम जीनस की हमने दो स्पीशीज ले ली सेम जीनस जैसे मैंगो की डिफरेंट वेराइटीज ले ली मैंगोज आप देखते हैं मार्केट में कितने टाइप के डिफरेंट मैंगोज आते हैं ठीक है ना तो उनकी दो वेराइटीज को मतलब जीनस क्या हो गया मैंगो और उसकी अलग अलग स्पीशीज ले ली मैंगो की तो उसको हमने क्रॉस करा लिया तो उन दोनों के करेक्टर्स उसके अंदर आ गए देन राइस की आपने देखा होगा एक लंबा राइस हो गया और थोड़ा एक मोटा राइस हो गया डिजीज रेजिस्टेंट हमने ले लिया तो दो टाइप की मतलब जीनस तो हो गया राइस पर उसकी डिफरेंट स्पीशीज को हमने क्रॉस करवा दिया जेनेटिकली देन इट इज इंटर स्पेसिफिक देन इंटर जेनेटिक जब हम दो जेनेरा को ही जीनस ही हम अलग कर देते हैं ठीक है ना जैसे यहाँ पर तो मैंगो राइस की बात हो रही है तो ऐसे ही दो जीनस को हमने क्रॉस ओवर करा दिया ये बहुत रेयर होता है और बहुत ही आ, हाई लेवल पे होता है तो थोड़ा सा इसको कम हम इंट्रोड्यूस करते हैं बट इंटर वेराइटर और इंटर स्पेसिफिक ज़्यादा यूज़ में आता है देन सेकेंड मेथड जो हम यूज़ करते हैं एक जीन्स के लिए अब उसी स्पीशीज को हम चेंज नहीं कर रहे हैं उस स्पीशीज के अंदर हमने दूसरी स्पीशीज का कोई जीन इंट्रोड्यूस कर दिया सिर्फ अब यहाँ पर तो दो दो हम करेक्टरिस्टिक्स आ रही हैं एक के अंदर पर हमने क्या करा एक ऑलरेडी उसके अंदर प्रेजेंट है हमने उसके अंदर एक जीन इंट्रोड्यूस कर दिया जिसकी वजह से जो हमारे को डिजायर्ड करेक्टरिस्टिक्स चाहिए वो उसके अंदर आ जाएगी जिसकी वजह से हमारे को जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स मिल जाएंगी फॉर एग्जाम्पल एक क्रॉप है जो कि डिजीज रेजिस्टेंट है पर उसकी प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा नहीं होती है या उसके अंदर फर्टिलाइजर्स के लिए उसका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है तो हमने वो वाला जीन्स उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया तो अब क्या हुआ स्पीशीज भी वही रही जीनस भी वही रहा बस उसके अंदर वो जीन्स भी इंट्रोड्यूस हो गया तो ये दूसरा मेथड होता है एक वो क्या हाइब्रिडाइजेशन दो क्रॉप्स को आपको जेनेटिकली हमने वो कर दिया तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में एक हाइब्रिडाइजेशन आता है और एक हमारा इंट्रोड्यूसिंग का जीन आता है आई होप आपको यहाँ तक का क्लियर हो गया होगा नो लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फैक्टर्स ऑफ क्रॉप वेराइटी मैनेजमेंट सो फॉर Crop variety improvement. These are the factors required for crop variety improvement. This is very important question. Again, uh, next question important. इसे भी mark कर सकते हैं आप चार mark कि कौन से factors होते हैं जो crop variety improvement के लिए हमारे को देखने चाहिए सबसे पहले हमारे को देखना चाहिए high yield. एन सी आर टी में भी गिवेन है ये क्वेश्चन हाई ईल्ड जितनी ज़्यादा ईल्ड होगी क्रॉप की उसके लिए हम क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट करते हैं ठीक है ना कि हमारे को ज़्यादा ईल्ड मिले प्रोड्यूस मिले इसलिए हम क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट करते हैं इम्प्रूव्ड क्वालिटी क्वालिटी ऑफ द क्रॉप शुड भी इम्प्रूव जितनी अच्छी क्वालिटी की क्रॉप होगी उतना ज़्यादा उसका प्रोड्यूस होगा उतना ज़्यादा हमारे लिए फार्मर्स के लिए भी वो इकनॉमिकली होगा ठीक है ना क्वालिटी कैसे किस किन चीज़ों पे डिपेंड करती है कि डिजीज रेजिस्टेंट है कम टाइम के अंदर वो ग्रो कर रही है ये सारी और टेस्ट में बहुत अच्छी है जितनी ज़्यादा टेस्ट में वो अच्छी होगी उतनी ज़्यादा उसकी सेल होगी क्रॉप की उतने ज़्यादा उसकी रिक्वायरमेंट होगी और उतना ज़्यादा फार्मर्स के लिए वो हेल्पफुल रहेगा और कंट्री की भी इकनॉमिक ग्रोथ उससे होगी तो क्वालिटी उसकी होनी चाहिए ताकि ज़्यादा टाइम के लिए भी भी लिए रखी जा सके और उसका टेस्ट भी अच्छा होना चाहिए देन बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस ए बायोटिक रेजिस्टेंस क्रॉप के अंदर हम किस लिए करते हैं डिजीजेज से इंसेक्ट से रॉडेंट से और पेस्ट से दीज आर द फैक्टर्स विच कम अंडर बायोटिक यानी कि वो क्रॉप जो डिजीजेज से इंसेक्ट से रॉडेंट से और पेस्ट से अपने आप को प्रिवेंट कर सकती है वो क्रॉप की करेक्टरिस्टिक्स अच्छी होती है इसलिए हम क्रॉप वेराइटी को इम्प्रूव करते हैं एबायोटिक रेजिस्टेंस के अंदर हम क्या क्या हमारे को दे, देखना होता है सेलिनिटी 
ऐसी क्रॉप ग्रो करें जो सेलिनिटी क्या होती है कहीं कहीं पर पानी जो होता है जो सॉइल होती है वो ज़्यादा सेलाइन होती है ठीक है ना जो सी के पास की होती है तो वहाँ पर भी ग्रो कर सके अपने आप को वहाँ पर भी अडेप्ट कर सके ड्रॉट की कंडीशन में भी अपने आप को अडेप्ट कर सके हीट वाटर लॉगिंग कोल्ड फ्रॉस्ट हर जगह टेम्परेचर सेम नहीं होता अब नॉर्थ इंडिया के अंदर आप देखेंगे तो अलग टेम्परेचर है कोल्ड वेव्स चलती हैं टेम्परेचर लो रहता है साउथ में जैसे जाएंगे टेम्परेचर थोड़ा सा हाई हो जाता है तो वहाँ पर क्रॉप्स को ग्रो करने का पर ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पर राइस नहीं खाई जाएगी या नॉर्थ इंडिया में राइस नहीं खाई जाएगी दोनों जगह राइस का रिक्वायरमेंट उतना ही होता है बट जो क्लाइमेटिक कंडीशन है सॉइल की कंडीशन है वो अलग अलग है तो क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट हमारे को इसलिए ही करना पड़ता है ताकि इन सारे फैक्टर्स के ऊपर वर्क करा जा सके कि हर टाइप की क्रॉप को हर जगह पे ग्रो किया जा सके चाहे वहाँ पर सेलिनिटी ड्रॉट कुछ भी कंडीशन हो उनको वो अडेप्ट कर सके देन चेंज इन मेच्योरिटी ड्यूरेशन जो क्रॉप कम टाइम के अंदर ज़्यादा ईल्ड प्रोड्यूस करती है और मेच्योरिटी ड्यूरेशन मतलब कि कम टाइम के अंदर उसकी प्रोड्यूस हो जाती है जल्दी हार्वेस्ट कर सकते हैं वो हमारे लिए यूज़फुल है फादर फार्मर्स के लिए भी उतनी इकोनॉमिकल है क्योंकि जल्दी जल्दी एक क्रॉप की उनको वो मिलेगी पैसे मिलेंगे तो फिर वो नेक्स्ट क्रॉप ग्रो कर सकते हैं तो जितनी छोटी मेच्योरिटी ड्यूरेशन होगी जितनी जल्दी सो uh, करने में और हार्वेस्ट करने का टाइम जो ड्यूरेशन है वो कम होगा उतना ज़्यादा क्रॉप की uh, जो क्वालिटी होगी वो अच्छी होगी वाइडर अडेप्टेबिलिटी के लिए वाइडर अडेप्टेबिलिटी की यानी कि वही मैंने एनवायरमेंटल कंडीशन की बात करी हर जगह एनवायरमेंटल कंडीशन अलग अलग है तो जो क्रॉप अपने आप को हर एनवायरमेंट के अंदर अडेप्ट कर सकती है रह सकती है वो क्रॉप अच्छी है उसके लिए हम करते हैं वैरायटी इंप्रूवमेंट डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कंडेक्शन ये मैं आपको बता ही दिया था एग्रोनॉमिक करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं जो हमारे को रिक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक क्रॉप के अंदर चाहिए फॉर एग्जांपल टॉलनेस एंड प्रोफाउस प्रोफ्यूस ब्रांचिंग प्रोफ्यूस ब्रांचिंग क्या मतलब होती है कम ब्रांचिंग वाली टॉल होनी चाहिए और प्रोफ्यूस ब्रांचिंग फॉर फॉर्डर क्रॉप फॉर्डर क्या होते हैं जो एनिमल का चारा होता है एनिमल्स को जो हम फूड देते हैं उसके लिए जो क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं दैट इज़ कॉल्ड फोडर क्रॉप तो फोडर क्रॉप जो होती है वो लंबी होनी चाहिए ताकि वो एनिमल्स को यूजफुल रहे उसकी और बर ब्रांचेज उनकी नहीं होनी चाहिए प्रोफ्यूज ब्रांचिंग का मतलब है कम ब्रांचिंग वाली डॉफनेस फॉर सीरियल सीरियल्स के लिए हम हमेशा छोटी क्रॉप्स को प्रेफर करते हैं जितनी सीरियल्स के लिए क्रॉप छोटी होगी उनकी हाइट कम होगी उतने कम न्यूट्रिएंट्स वो कंज्यूम करेंगे और सॉइल की फर्टिलिटी भी बनी रहेगी और एक के बाद एक फार्मर दूसरी सॉइल ग्रो कर सकते हैं सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट विच आर रिक्वायर्ड बाई द फार्मर्स फॉर द बेटर ईल्ड वन इज हायर ईल्ड इम्प्रूव क्वालिटी बायोटिक एंड ए बायोटिक रेजिस्टेंट चेंज इन मेच्योरिटी ड्यूरेशन वाटर वाइडर अडेपेबिलिटी टू एनवायरमेंटल कंडीशन एंड डिजायर्ड एग्रोनॉमिक कंडीशन सो दीज आर द फैक्टर्स फॉर ऑफ क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हेयर आई एंड विद दिस वीडियो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल कम अभी हमने करा है क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी दो टेक्निक्स इसकी रह गई है वो हम इसके ऊपर करेंगे ओके सो टिल दैट टाइम बाय बाय टेक केयर हैव अ नाइस टाइम और इस वीडियो को आप लाइक करिए शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और कोई क्वायरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मेरे को भेज सकते हैं थैंक यू सो मच